Olivia la maiala, a causa dell'improvvisa ondata di calore che ha caratterizzato questo inizio d'estate, è venuta a mancare, quindi ha avuto l'improvvisa necessità di avere una stanza con aria secca e fredda come quella che d'inverno viene garantita dal vento che dal massiccio della maiella arriva fin qui, nella valle del fiume Trigno, tra Abruzzo e Molise, che è l'ingrediente fondamentale per portare a perfetta stagionatura gli insaccati, soprattutto la rinomata ventricina, fiore all'occhiello della cucina locale. Dovendo eseguire la macellazione e la lavorazione delle carni nel più breve tempo possibile, l'unica soluzione è stata quella di comprare un condizionatore portatile. Caso o marketing vuole che fosse in offerta un condizionatore portatile sia al Lidl che all'Eurospin, rispettivamente a circa 180 euro e circa 200 euro. Nonostante la teorica ampia offerta ed aver setacciato varie filiali in zona, ho trovato solo un Argo Zelos in vendita all'Eurospin, che dunque ho acquistato. Con mio grande stupore al rientro ho trovato Olivia viva e vegeta, felice del mio nuovo acquisto. Probabilmente la morte apparente è stata una perfetta messa in scena per costringermi all'acquisto del condizionatore. Ma in ogni caso, sia l'estremo caldo che l'estremo freddo, sono un anticipo dell'inferno. Non avendo potuto trasportare in posizione verticale il climatizzatore, come indicato dal simbolo stampato sulla scatola, ho lasciato riposare per tutta la notte il climatizzatore prima dell'accensione, in modo tale da permettere all'olio di defluire nuovamente nel compressore. Pur essendo comunemente usati come sinonimi, i condizionatori ed i climatizzatori sono due oggetti simili ma con alcune differenze. Infatti i climatizzatori hanno in più la funzione di deumidificazione dell'aria e la regolazione della temperatura. Pertanto l'Argo Zelos è un climatizzatore, con le seguenti principali caratteristiche. Potere refrigerante di 8000 BTU classe energetica A con EER 2,6 e consumo massimo di circa 800 Watt ora, rumorosità massima dichiarata di 65 decibel, telecomando facile da usare, funzioni di raffrescamento, ventilazione e deumidificazione, ripartenza automatica e mantenimento delle impostazioni in caso di blackout, ventilatore a due velocità, filtro dell'aria lavabile, vaporizzazione automatica della condensa in funzione e climatizzazione, possibilità di scarico continuo della condensa in modalità deumidificazione, ruote multidirezionali e maniglie laterali per una massima trasferibilità, tubo flessibile, adattatore per finestra e kit per installazione fissa a vetro sono inclusi, alette mandata aria orientabili in verticale, timer di 24 ore. Quando si ha intenzione di comprare un climatizzatore o un condizionatore, i parametri da tenere in considerazione sono principalmente potenza, silenziosità ed efficienza energetica, che nei climatizzatori o condizionatori portatili sono sempre peggiori di quelli fissi. Pertanto il climatizzatore portatile è indicato per chi cerca principalmente versatilità oppure è impossibilitato ad installare un climatizzatore fisso. Il climatizzatore è posizionato in un ambiente di oltre 30 metri quadri, per di più aperto su un corridoio ed un cucinotto, dunque ampiamente sottodimensionato, ma verifico ugualmente, non avendo bisogno di temperature polari, se soddisfa le mie esigenze, soprattutto in questi giorni in cui le temperature hanno sfiorato i 35 gradi. Essendo il climatizzatore sostanzialmente una pompa di calore, è importante che i due ambienti rimangano separati, in modo tale da poter estrarre e trasferire l'energia termica. Pertanto è fondamentale installare in modo corretto il tubo di scarico dell'aria calda del climatizzatore. Il modo più semplice per fare ciò è quello di appoggiare il tubo di scarico dell'aria calda sul davanzale di una finestra aperta, magari abbassando anche il più possibile la tapparella e chiudendo i rimanenti spazi ad esempio con dei pezzi di stoffa o del cartone sagomato, anche se la soluzione ottimale è quella di installare la boccola in dotazione forando il vetro della finestra.
regolo le alette della bocchetta per dirigere il fascio d'aria che è potente e concentrato nella zona che più mi interessa. Verifico le temperature iniziali a circa un metro. da circa 5 metri posizionando il termometro a circa 2 metri di distanza ma in direzione del fascio d'aria fredda la temperatura si stabilizza dopo pochi minuti a circa 24 gradi che sono quasi 5 gradi in meno della temperatura iniziale Dopo un'ora di funzionamento la temperatura ad un metro di distanza si è ridotta di circa un grado, mentre a 5 metri di distanza la temperatura si è ridotta di circa un grado dopo due ore di funzionamento. La temperatura di uscita dell'aria misurata con un poco accurato termometro ma indicativo è dopo pochi minuti di circa 8 gradi. Verifico la quantità d'acqua di condensa creatasi dopo circa 3 ore di funzionamento in modalità climatizzatore, anche se questa operazione è da effettuarsi solo all'accensione dell'apposita spia. Il filtro dell'aria è removibile e lavabile. Provo la modalità deumidificatore applicando il tubo di scarico in dotazione in modo tale da permettere all'acqua di condensa di defluire immediatamente in un contenitore, in questo caso una bottiglia. e verifico dopo circa 4 ore di funzionamento la quantità d'acqua di condensa creatasi. Verifico le tre modalità di funzionamento ed i relativi consumi dedotti come la differenza tra la potenza istantanea segnata dal contatore generale con il climatizzatore spento e le tre modalità di funzionamento accese. I consumi sono di circa 500 watt nella modalità climatizzatore e nella modalità deumidificatore, mentre nella modalità ventilatore sono di circa 90 watt. Essendo il climatizzatore di tipo on-off, al raggiungimento della temperatura impostata il compressore si spegnerà, passando di fatto alla modalità ventilatore. Dunque i consumi effettivi orari saranno determinati dalla frequenza di questa alternanza. In questa prova, essendo il climatizzatore fortemente sottodimensionato, impostando una temperatura troppo bassa, il compressore non si spegnerà mai, con conseguente aumento dei consumi ed un precoce deterioramento. Il telecomando è comodo, ma non avendo alcun display bisognerà regolarsi ad orecchio sfruttando i vari bip. Verifico la rumorosità posizionando uno smartphone a circa un metro di distanza con un'app fonometro installata. La differenza con una unità interna di un condizionatore fisso è di circa 15 decibel. Nei climatizzatori fissi il compressore è posizionato nella unità esterna, quindi il rumore dell'unità interna è minore. Per farsi un'idea realistica basta alzare il volume fino a raggiungere i decibel indicati dal fonometro.
grazie per aver visto il video fin qui, se non l'hai già fatto commenta, condividi, metti mi piace ed iscriviti al canale. Grazie per il supporto, ciao!